হ্যালো ফ্রেন্ডস প্রায় তেরোশো সত্তর কোটি বছর আগে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি হয়েছিল আর আমরা মানে মানুষেরা সৃষ্টি হয়েছি মাত্র দু লক্ষ বছর আগে তার মানে মানুষ সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়সের জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ফাইভ পার্সেন্ট সময় ধরেই বসবাস করছে যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে একটা ছোট্ট মুহূর্তের সমান আদিমকালে আমরা আফ্রিকার জঙ্গলের মতো জায়গায় বসবাস করতাম আর এখন আমরা কতটা অ্যাডভান্স হয়ে গেছি আমরা প্রতি মুহূর্তে কত আবিষ্কার করছি ইভেন তুমি যে ফোনটাতে ভিডিও দেখছো সেটাও একটি আধুনিক ফিজিলাইজেশনের উপহার পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যা সাতশো ষাট কোটি যার মধ্যে বারো জন চাঁদে গেছেন আর আমরা এখন মঙ্গল গ্রহে যাবার পরিকল্পনাও করছি আমরা কতটা আধুনিক হয়ে গেছি রাইট আসলে আমরা এতটাও আধুনিক হয়ে উঠতে পারিনি উনিশশো চৌষট্টি সালে সোভিয়েত অ্যাস্ট্রোনমার নিকোলাই কার্ডেসেভ এই আধুনিক সভ্যতাকে মেজর করার জন্য একটি স্কেল বানান যার নাম দ্য কার্ডেসেভ স্কেল কার্ডেসেভ স্কেল যার উপর বেস করে গড়ে উঠেছিল তা হলো কোনো সভ্যতা এক বছরে কত ওয়াট এনার্জি উৎপাদন করতে পারবে কারণ আমরা জানি এনার্জি কোনো টেকনোলজি শিরায় চলা রক্তের মতো কোনো সভ্যতার আধুনিকতা ওই সভ্যতায় উৎপন্ন এনার্জির উপর নির্ভর করে কার্ডেশিয়া তিন টাইপের সভ্যতার কথা বলেছিলেন টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন টাইপ টু সিভিলাইজেশন টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন একটি সিভিলাইজেশন থেকে আরেকটি সিভিলাইজেশনে যেতে গেলে এনার্জির পরিমাণ কয়েক হাজার গুণে বৃদ্ধি পায় কার্ডেশিয়াপের মতে টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশনে মানব সভ্যতা তার বসবাসকারী সমস্ত শক্তি বা এনার্জির উপর আধিপত্য বিস্তার করবে অর্থাৎ তারা তাদের গ্রহের সমস্ত নেচারেল রিসোর্সেস আর সূর্য থেকে আসা সমস্ত রশ্মির ওপর নিয়ন্ত্রণ করা শিখে নেবে এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি আমাদের গ্রহের সূর্য থেকে আসা দুশো কোয়াট্রিলিয়ান পাওয়ার পাওয়া যায় তার মধ্যে আমরা টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রি টেরাওয়ার্স এনার্জির ব্যবহার করতেই শিখেছি অঙ্কের ভাষায় দেখলে তা দেখা যাবে আমরা শুধুমাত্র সূর্য থেকে আসা এনার্জির চোদ্দ হাজার ভাগের এক ভাগ ব্যবহার করা আজ পর্যন্ত শিখতে পেরেছি এখন এমন মনে হচ্ছে যে আমাদের টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন পৌঁছতেই অনেক সময় লেগে যাবে কিন্তু না আমরা হাজার হাজার বছর ধরে যে উন্নতি করেছি তা এখন আমরা কয়েক দশকেই করতে পেরেছি কিছু কিছু সায়েন্টিস্ট যেমন ফ্রেমেন ডাইসন মিথিও কাকু এরা মনে করেন যে আমরা টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন মাত্র একশো থেকে দুশো বছরের মধ্যেই যেতে পারি একটি টাইপ সিভিলাইজেশনে যাবার পর আমাদের গ্রহের ওপর আমাদের পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমরা পৃথিবীর জলবায়ু বদলাতে পারবো এমনকি ইচ্ছে মতো জলবায়ু তৈরিও করতে পারবো কিন্তু এত আধুনিকতাও টাইপ টু সিভিলাইজেশনের কাছে কিছুই না টাইপ টু সিভিলাইজেশনকে স্টেলার সিভিলাইজেশনও বলা হয় এই সিভিলাইজেশনে সূর্যের শক্তির উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে আর এই শক্তিকে সৌরজগতের যে কোনো জায়গায় ট্রান্সফারও করতে পারবে অর্থাৎ সূর্য যে পরিমাণ এনার্জি স্পেসে রেডিয়েট করবে তা সেই সিভিলাইজেশন পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে এটা শুনতেই কতটা রোমাঞ্চক লাগছে আর এখনকার টেকনোলজির হিসাবে অসম্ভবও লাগছে তাই তো কিন্তু সায়েন্স রাখি আছে যে সায়েন্স অনেক অসম্ভব কাজকেই সম্ভব করেছে তাই অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করার জন্য একটি মডেল বানানো হয়েছে যার মাধ্যমে কোনো স্টার থেকে বেরিয়ে আসা এনার্জিকে শোষণ করা যায় সেটা হলো ডাইসেন স্ট্রাকচার এটা বেসিক্যালি একটা স্যাটেলাইটের নেটওয়ার্কের মতো যেটা চারিদিক থেকে ঘিরে থাকে আর এনার্জি শোষণ করতে পারে এই ধরনের মডেল কিছু এমন দেখতে হয় আবার কিছু এমন এদের মধ্যে কিছু প্র্যাকটিক্যালি সম্ভবই না আবার কিছু প্র্যাকটিক্যালি একদম সম্ভব এই মডেলের মাধ্যমে আমরা আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই টাইপ টু সিভিলাইজেশনে পৌঁছতে পারি তবে আমরা সূর্যের পুরো শক্তি যেটা সংখ্যায় চারশো সেপ্ট্রিলিয়ান ওয়াট এর ব্যবহার করতে পারব টাইপ টু সিভিলাইজেশন তার সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে অ্যাস্ট্রোনটস কমিটসগুলোকে তারা ধাতু পদার্থের জন্য খনন করবে টাইপ টু সিভিলাইজেশনের কাছে এত পরিমাণ এনার্জি থাকবে যে সেই সিভিলাইজেশন যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে তার সৌরমণ্ডলের মধ্যে এখন তুমি ভাববে যে এত পরিমাণ এনার্জিতে কি হবে ভাবো কয়েক হাজার বছর পর আমাদের টেকনোলজি কোথায় পৌঁছাবে বিশাল বিশাল কম্পিউটার কারখানা তার যন্ত্রপাতি কোয়ান্টাম কম্পিউটার ইলেকট্রিক এরোপ্লেন আরও কত কিছু আমরা প্রত্যেক গ্রহের ওপরে আমাদের নতুন নতুন শহর তৈরি করব এবার আমরা কথা বলবো সব থেকে আধুনিক ও অ্যাডভান্স সিভিলাইজেশনকে নিয়ে টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন যাকে গ্যালেকটিক সিভিলাইজেশনও বলা হয় এই সিভিলাইজেশন পুরো গ্যালেক্সির পুরো এনার্জিটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এই সিভিলাইজেশনে এত পাওয়ার থাকবে যে তার মাত্রা আন্দাজ করাটাও মুশকিল এখনকার সময়ে এই সিভিলাইজেশন স্বপ্নের মতো তাও এই সিভিলাইজেশনকে নিয়ে আমরা কথা বলবো এই সিভিলাইজেশনের ডাইসেন স্ট্রাকচার লাগিয়ে তার আর এনার্জিকে শোষণ করবে অ্যাস্ট্রোয়ার্ডসগুলোকে ধাতু পদার্থের জন্য খনন করবে এরা একটা গ্রহতে বস্তি বানিয়ে অন্য গ্রহে চলে যাবে শুধু পার্থক্য 
এটাই যে এই সিভিলাইজেশন এই সমস্ত কিছু করবে লক্ষ লক্ষ সৌরমণ্ডলের সাথে এই সিভিলাইজেশনের কাছে টোটাল হান্ড্রেড আনডিসিলিয়ান ওয়ার্ডস পাওয়ারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে শুধু ভাবো একটা এমন সভ্যতা যা পুরো গ্যালেক্সির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন আমরা আর এই গ্যালেক্সির ওপারে যেতে পারব না কারণ ইউনিভার্স সৃষ্টির পর থেকেই ডার্ক এনার্জি গ্যালেক্সিগুলোকে একে অপরের থেকে আলোর গতিবেগে দূরে ঠেলে দিচ্ছে এই সমস্ত কিছুই সম্ভব যদি না আমরা আগামী দিনে কোনো নিউক্লিয়ার ওয়ারে ধ্বংস না হয়ে যাই সো ফ্রেন্ডস তোমার কি মনে হয় টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশনে যেতে আমাদের কত বছর সময় লাগতে পারে আর এই ভিডিওটি দেখে তোমার যদি মনে হয় তুমি কিছু শিখতে পারলে জানতে পারলে তবে অবশ্যই লাইক করো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর তুমি যদি এমনই আরও কন্টেন্ট দেখতে চাও তবে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো